どうもこんにちは新玉ねぎの季節になりました今日はですねこの淡路産の新玉ねぎを使っていきます通常玉ねぎは収穫したら乾燥させて出荷します淡路産の新玉ねぎは乾燥させてないので他に比べて肉厚でみずみずしくて辛みが少なくて旨味が濃いそういった特徴がありますその中でもこの七号っていう品種なんですけれども玉ねぎは収穫時期によって極和製和製中手奥手4種類ありますこの七宝は極和製和製の種類になりますなのでゴールデンウィークぐらいから5月いっぱい収穫されるとても新鮮な玉ねぎになります新玉ねぎとして流通ししていいる玉ねぎの中でで一番美味しい品種です今日はこの新玉ねぎを使ってポタージュスープを作っていきますでは行ってみましょう今日の材料なんですけれども淡路産の新玉ねぎ牛乳バター塩それからエクストラバジンオリーブオイルですねあと白胡椒になりますとってもシンプルですねではまず玉ねぎをカットしていきますえ今回新玉ねぎはですね繊維を立つようにして水分とうまみが出やすいようにしてカットしていきます幅は5ミリから7ミリくらいで<笑>こんな感じです、うん、これでカット OK ですカットした玉ねぎを炒めていきます今日はロレンツォのナンバーワンを使ってきます。このエクストラバージンロレンツォのナンバーワンは、えー、少しスパイシーな香りが特徴なので、肉にも使えるんですけども、野菜を煮込んだりするときに輪郭を出したいときに使いたいオリーブオイルになります。オリーブオイルが温まってきたら玉ねぎを入れていきます。で玉ねぎを入れたら、えー、塩を振っていきますで今回は玉ねぎを炒めて飴色にする必要はないんですねあくまでも玉ねぎのこの白い色を大事にしながらしっかりと炒めていきたいと思ってます塩を振ることで浸透圧で水を出して炒めながら水分を飛ばしていくそれをうまくやることで色付けをせずに玉ねぎを炒めていくことができますなので塩は大事ですねこの時期の新玉ねぎは辛みもすごく少ないので今回は炒めて火を入れていきますけれども生で食べてもすごく美味しいです、えっと、オニオンサラダあるじゃないですかオニオンを繊維を立つようにスライスして水で洗ってさらしたりすると思うんですけれどもこの淡路の新玉ねぎは水でさらす必要はないですねスライスしたらそのまま30分ぐらいちょっと気になる方は1時間ぐらい、えー、風にさらしてあげると全く辛みがなくなりますもともと辛み少ないんですけれども気にならなくなって美味しく食べられますただスライスしただけなんですけれども甘くて肉厚でとっても美味しいオニオンサラダになりますお酒がありますよねだいたい20分ぐらい煮た感じです全体がすごく透き通ってしんなりしてきましたもうこれ以上入れてしまうと色がついてしまうのでここで一旦火を止めます粗熱が取れたのでミキさんにかけていきます。しっかり攪拌できました。では仕上げていきます。この時点でスープの素を冷凍したりして保存することができるのでご家庭では活用していただければなと思います。いいとろみですね。牛乳を加えていきます牛乳の量は玉ねぎの量の3分の1ぐらいが一番いいですね玉ねぎの味も邪魔しないですし牛乳を加えることによってより滑らかな舌触りのいいスープになりますではこれを温めていきますちょ
と牛乳を加えたので中火で温めながら混ぜていきますある程度混ざったら一度味見をしていきましょうここで白胡椒を加えておきます白胡椒を少し加えることによって締まるんですけれども加えすぎると白胡椒の味になってしまうので注意してくださいですね、ではこのまま温めていきましょうこの新玉ねぎの濃厚なうまみっていうんでしょう、ね、甘みっていうんでしょう新玉ねぎってこんなに美味しいんだっていうのは温かいスープにはなってるんですけれどまるでアイスクリームのように濃厚な甘さと表現したら分かりやすいかなと思うんですけれども食べてみないとこの美味しさは伝わりにくいかなと思いますえっとですね、この淡路産新玉ねぎのポタージュ、ペイ ID9 ベースですね、ネット通販でご購入いただけますので、よろしかったらそちらもチェックしてみてください。えっと、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。温まってきました。盛り付けにいきましょう。では仕上げていきます。濃厚な仕上がりですね仕上げに生クリームのコク黒胡椒もきれいエキストラバージンオリーブオイルの香りでもしありましたらあの普通のパセリでもいいですあのイタリアンパセリを、えー、少し色味で、えー、飾っていただければと思いますこちらで完成です新玉ねぎのポタージュスープは温めて飲むのも美味しいんですがこのまま冷蔵庫で冷やして冷製スープとして飲むのも美味しいですまるでアイスクリームのスープを飲んでいるようなそんなあの感覚になると思いますこちらの動画を参考にしていただけるととても嬉しいです本日も最後までご視聴ありがとうございましたまた次回お会いしましょう